Итак, это пятая часть шестого урока. И я вам расскажу, как можно сделать э, довольно-таки простенький элементарный взрыв. Э, точнее, сымитировать э, его вид. Как делаются взрывы, будем мы разговаривать в совершенно другом уроке. А сейчас я просто покажу, как его отобразить. Собственно говоря, я использовал опять же все внутренние ресурсы NeoAxis в стандартной поставке. Взрыв у меня получился не ахти какой, прям скажем так, не очень впечатляющий. Но как в качестве примера комплексного для создания комплексного объекта с использованием систем частиц, он подойдет. Его можно, в принципе, его как основу можно использовать для создания взрыва, допустим, от противопехотной мины или что-то в этом роде. Для нашего взрыва я использовал 4 системы частиц. Это огонь взрыва. Его я взял, просто скопировал систему частиц из папки с эффектами. Потом использовал, значит, взрыв первого типа, то есть который по сути должен имитировать э, разлетание там, пыли, допустим, при взрыве да, какой-то или дыма. Использовал также остаточный дым, который после взрыва еще клубится на месте взрыва. И искры. Все у меня вышло довольно-таки нереалистично. То есть нужно поработать над этим вам будет. Для начала давайте рассмотрим текстуры, которые я использовал для тех или иных компонентов нашей модели взрыва. Значит, собственно говоря, использовались те же самые текстуры, которые используются для имитации огня. То есть огня взрыва можете найти в папке эффекты, там найдите папку Explosion, по-моему. В общем, взял вот эту вот текстуру оттуда, использовал для материала основного огня взрыва и использовал текстуру обычного огня. Я ее немножко подрезал, урезал, сделал такие вот мелкие значит, вкрапления и использовал для придания имитации искр. Все получилось довольно-таки, на мой взгляд, убого, но... Вам главное понять основную суть. Сейчас я вам просто э, обозначу настройки, которые указаны в материалах и в системах частиц. Первый материал это Fire Exp M1. Он нужен для системы частиц, которая имитирует, собственно, сам огонь. Э, так вот наш материал выглядит. Если вам не нравится эта текстура, можете попробовать создать свою или изменить это уже существующее. Так, смотрим настройки. Тут имя, тут шаблон материала. Следующие параметры у нас таковы. Allow Fog – истина. Alpha Reject Function – Always Pass. Alpha Reject Value – 127. Alpha to Coverage – Ложь. Blending – Alpha ADD. Depth Offset 0, Depth, depth Test истина, Depth Write ложь, Double Sided ложь, Fading B Distance Range 0,0, Lambert, Half Lambert ложь, Lighting ложь, Resive Shadow истина, Resive, Resive Sample Shadow ложь, Soft Particle истина, Soft Particle Finding Land 2, Use Normal, Истина. У нас здесь также используется только одна диффузная карта, то есть сама основная текстура. Diffuse Color у нас во всех значениях стоит 255. Diffuse Power 1, Diffuse Scale Dynamic Ложь, Diffuse Vertex Color, Истина. Clamp Ложь, текстскорд, текстскорд 0 и путь к этой самой текстуре. Fire XPM1 PNG. 
свиток трансформ мы не трогаем таковы были настройки огня для взрыва теперь смотрим настройки системы частиц итак огонь у нас выглядит вот таким манером вы это уже могли видеть ну, в папке эффекты там где показываются взрывы которые используются на аксесс давайте посмотрим значит эффекторы вот они у нас значение эффектора вот таковы у нас используется всего два эффектора color fader то есть эффектор который также влияет на цвет изменение цвета во времени и эффект скалер Color Fader имеет у нас вот такие значения. Минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, 0, 7. Эффектор Scalar имеет одно единственное значение. Adjust, которое равно 4 единицам. Так, смотрим, что у нас с эмиттерами. У нас используется один эмиттер по типу Point. Угол рассеивания частиц 11 градусов. Начальный цвет частиц Color идет в диапазоне минимум 255, 214, 149, 124. Максимум 255, 195, 149, 216. Теперь смотрим значит, направление распространения частиц Direction. Единица 0, 0. Duration 0,1, 0,1. Emission Rate 40. Particle Velocity 0.0. Position 0.0.0. Repeat Daily 0.0. Time to Life 1.1. Это были настройки эмиттера. Material Name Explosive Particle. По идее у меня здесь используется сейчас материал для который используется в стандартной поставке. Но нам надо было использовать фар XM1. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. То есть у нас используется материал вот с папки Data, папка Эффекты, Explosion Particle, Explosion Particle Head Material. Такой вот у нас материал используется. А мы сейчас используем наш материал. Вот, собственно говоря, что у нас получилось. Практически то же самое. Так, теперь смотрим настройки отображения рендера. Accurate Facing Lodge, Billboard Origin Center, Billboard Artation Text Code, Billboard Type Point, Common Direction 001, Common App Vector 010, Point Rendering Lodge. Размер э, частиц 2 и 2. Автоматическая квота стоит значение истина. Значение самой квоты 4. Остальные настройки у нас значение ложь. Так. Значит, системы частиц огня мы разобрались. Смотрим, что у нас с материалом по типу 1. То есть материал для дыма, который имитирует, включает, включается в состав имитации взрыва. Стройки вот таковые. Значит, здесь имя, здесь шаблон, как обычно. Allow Fog истина. Alpha Reject Function Alpha LSPS. Alpha Reject Value 127. Alpha Talk Coverage Lodge. Blending Alpha Blend. Depth Offset 0. Depth Test истина. Depth Write Lodge. Double Sided Lodge. Fading B Distance Range 0.0 Half Lambert Lodge Lighting Lodge Receive Shadow Истина Receive Simple Shadow Lodge Soft Particle Истина Soft Particle Fading Land Единица Use Normal Истина Также используется только диффузная карта Карта с текстурой Diffuse Color везде 255, Diffuse Power 1, Diffuse Scale Dynamic Lodge, Diffuse Vertex Color Lodge. 
назначению непосредственно самой диффузной диффузного свитка clamp истина текст корт текст корт 0 собственно я текстуру указал такую же как использовал текстуру дыма для огня то есть путь мы указываем в папку fire m1 fire m1 смог вот такая вот у нас текстура для дыма используется свиток трансформации мы не трогаем это были настройки для дыма который имитирует взрыв теперь смотрим систему частиц этого дыма эффекторы у нас скалер и color интерполятор скалер имеет значение 0,5 тысячных то есть 0,0,0 и 5 Color интерполятор у нас имеет такие значения. значения. Item Color 1. Везде стоит значение 127. Альфа значение 255. Его тайм равняется 0. Второй Item Color 127, 127, 127, 127 и 139. Его тайм 0,7. 0,07 значит. Item Color 128, 128, 128, 0 и его тайм 0,3 далее параметры по умолчанию так, смотрим настройки эмитера эмитер у нас по типу point угол рассеивания 120 градусов angel color, начальное значение цвета везде 255 direction 0,01 duration 0,1 и 0,3 Emission Rate 100 Particle Velocity 2 и 3 Position 0,0,0 Repeat Daily 0,0,0 Фу, 0,0, извиняюсь Time to Life 0,5 и единица Материал Name используется Smog X1 то есть вот который я только что вам показал так, теперь свиток отображения рендерер Accurate Facing стоит значение Lush Billboard Origin Center Billboard Rotation Text Code Billboard Type Point Common Direction 0.0.1 Common Up Vector 0.1.0 Point Rendering Lush Размер Size 2.2 автоматическая квота значение истина сама квота 36 остальные параметры значение ложь так это у нас дым который якобы изображает дым и пыль при взрыве то есть по типу 1 теперь перейдем к системе частиц которая изображает у нас дым остаточный дым после взрыва так также используются два эффекта. Скалер со значением Adjust. Одна тысячная, то есть 0,0,0 единица. И Color интерполятор. Первая тем Color 126, 126, 16. Его вот Time 0. Вторая тем Color 126, 126, 126, 77. Его вот Time 0,0,7 значит. Третья тем Color 128, 128, 0 и вот тайм 0,3 остальные по умолчанию так с векторами разобрались к эмитерам переходим эмитер по типу point угол рассеивания angel 90 градусов начальный цвет частиц color минимум 255, 255, 255, 255 0 максимум 255, 255, 255 и 77. Direction 0,01. Duration 0,1 до 0,4. Emission Rate 50. Particle Velocity 0,5 до 1,2. Position 3 0. Repeat Daily 2 0. Time to Life 0,9 до 1,9 это были эмитеры материал используем тот же Smog Exp 1 
Далее рендер. Аккурат фейсинг. Ложь. Билборд Origin Center. Билборд Rotation Text Cord. Билборд Type Point. Common Direction 001. Common Up Vector 010. Point Rendering Ложь. Далее идет параметр размер, size 1.1. Квота у нас стоит. Автоматик квота истина. Сама квота равняется 24. Далее все ложь. Теперь переходим к материалу, к изображающему искры. Как вы сами можете видеть, здесь у нас 5 имя, шаблон. Allow Fog у нас стоит в значении истина. Alpha Reject Function Allow Space. Alpha Reject Value 127. Alpha Talk Coverage Ложь. Blending Alpha ADD. Depth Offset 0. Depth Test истина. Depth Write ложь double sided ложь fading b distance range 0 0 half lambert ложь lighting ложь receive shadow истина receive simple shadow ложь soft particle истина soft particle fading land 2 use normal истина также используется у нас всего лишь одна текстура. Diffuse Color. Все значения 255. Diffuse Power. Единица. Diffuse Scale. Dynamic Lush. Diffuse Vertex Color. Истина. Значение диффузной карты. Clamp Lush. Text Cord. Text Cord 0. Путь к текстуре Sparks. Exp2. Вот она. У нас здесь указываем. Параметр Transform. Да, мне нужен текст смотрим далее теперь разберем последнюю систему частиц система частиц имитирующая искры искры у меня получились совершенно убогие но как они будут выглядеть будет зависеть только от вас так смотрим наличие эффекторов эффектор у нас только один color интерполятор первая тем color у нас имеет значение 255, 246, 0 и 255 его тайм 0 далее второй тем колор 255, 153, 0 198 его тайм 0,1 третья тем колор 255, 96 17, 147 его тайм 0,3 так, переходим к эмитерам. Эмитер по типу Point. Угол рассеивания Angel 160 градусов. Начальный цвет частиц. Color. Минимум 255, 161, 0, 93. Максимум 255, 255, 0, 119. Direction 0, 0, 1. Duration 0,5, 0,5. Emission Rate 30, Particle Velocity 2.7, Position 3.0, Repeat Daily 0.0, Time to Life 0.5-0.7. Так, далее указываем материал, Sparks. Так, материал здесь указываем, значит смотрим на рендер, рендерер, Accurate Facing Ложь. Billboard Origin Center, Billboard Origin Text Cord, Billboard Type Point, Common Direction 001, Common Up Vector 010, Point Rendering Ложь и, наконец, последний параметр, Size, размер 0,2-0,2. Так, квота, автоматик квота истина, сама квота 18 единиц. Все остальные параметры указаны в значении ложь. Чтобы посмотреть наш объект комплексно, я создал игровой тип на базе класса MapObject. Map 
И мы с вами сейчас можем посмотреть, как наш взрыв выглядит. Собственно, сам вот этот тип на карте мы размещать не будем. Создание взрыва мы поговорим попозже. Сейчас мы просто посмотрим, как у нас наш комплексный объект, имитирующий взрыв, будет выглядеть. Для этого нажимаем два раза на, на тип нашего взрыва Explosion M1 и у нас есть такая строка показывать невидимые объекты так как у нас взрыв это явление не постоянное а временное то есть он появился и исчез чтобы его посмотреть я буду постоянно вот так вот щелкать в этом чекбоксе и тем самым буду активировать инициализацию этого взрыва вот таким вот манером он выглядит Данный урок носит скорее более такой информационный характер, чем то есть вы в принципе можете сделать этот тип, но не знаю зачем он вам на карте нужен будет. Взрыв имитируется по-другому. То есть там совсем другая песня. Создается специальный программный блок, который проверяет с помощью такого типа как регион наличие в данном регионе персонажа или там игрока если допустим вы попали в данный регион ну предположительно вернее, подразумевается что это мина то у нас отображается вот такой вот взрыв и соответственно вашему персонажу которым вы управляете наносится соответствующее процент повреждений в общем штука довольно такая интересная но немножко сложноватая для подобного начального урока то есть я вам сейчас показал как он выглядит как его построить этот взрыв как его сделать будет рассказано в других уроках собственно говоря на этом шестой урок можно считать оконченным как я и говорил, следующие уроки будут касаться непосредственно работы в самих редакторах, устройства, значит, Neoaxis и прочего. А практические работы будут выведены в отдельный тип уроков и помещены в отдельном плейлисте на YouTube. Подписывайтесь на мой канал. Если кому понравилось, ставьте лайки. Заходите на мою группу на сайте ВКонтакте. С вами был Фазендас. До следующего урока. Love.